Kwa hivi sasa tuko na wenzetu Dodoma George Mbara yuko pale yuko pale kabisa kutu habari ya yale ambayo ametuandalia asubuhi. George Mbara habari za asubuhi. Naam, bara bara jamali, habari za asubuhi ni nzuri sana. Ndiyo, ndiyo. Ya, kwa kuwe binafsi habari ya hapo Dar es Salaam. Oh Dar es Salaam pa mekucha vizuri na tuko imara e, na hebu tufahamu kwanza kabla hujaendelea. E, paka hivi sasa ni wizara ngapi ambazo hazijawasilisha bajeti? katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania wakati tu e, bunge hili likiendelea kuhitimi likiendelea kuhitimisha viko vyake Naam ni imebaki wizara moja tu wizara ya fedha na mipango ambayo yenyewe ndio itawasilisha makadirio ya bajeti yake hii leo mm -hmm. Kwa hivyo baada ya hapo itakuwa ni miswada ama itakuwa ni majadiliano ya ripoti ya mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali ama nini ambacho kitakachofuata baada hapo itakuja ni mjadala mjadala wa budget sasa bajeti kuu ya bajeti kuu ya serikali sawa sawa ambapo naam sawa na, na kuna kuna, eh, basi endelea yale kwa yale ambayo umetuandalia siku ya leo na, basi tumkaribishe mtazamaji wa Azam TV mtazamaji wa Morning Trumpet hapa jijini Dodoma kwa wakati huu katika matangazo ya moja kwa moja ikumbukwe jana Wizara ya mifugo na uvuvi ili kupeleka mapendekezo ya bajeti yake pale na wabunge wakapitisha takriban shilingi bilioni sitini na sita kati ya hizo zaidi ya shilingi bilioni thelathina mbili ikipelekwa kwenye sekta ya mifugo na bilioni thelathina nne ikipelekwa kwenye sekta ya uvuvi na waziri luaga mpina aliwasilisha jana pale na hapa dodoma leo niko na mbunge wa bunda sio mwingine huyu ni Boniface Mwita Getere. Bunda tunafahamu ni eneo ambalo na shughuli nyingi sana za uvuvi na atatufahamisha mengi sana kuhusiana na sekta ya uvuvi lakini vile vile shughuli za ufugaji pia zinafanyika katika mkoa wa Mara na maeneo mengine mbali mbali chini. Karibu sana mheshimiwa Boniface Mwita Getere. Na jana tumeona mmepitisha kiasi zaidi ya shilingi bilioni 66.87 fedha hizi ni kwa ajili ya wizara ya mifugo na uvuvi kiasi hichi kwanza una kizungumziaje na na, na, na mahitaji ya wizara nzima ah asante ah una budget budget nyingi zinazozungumzwa wakati fulani kwa mtu ambaye hawezi ku, kujua sana mfumo wa budget ulivyo e, kuna sekta ambazo yani elimu yake yani yani kuelimisha watu zaidi kunaweza kukaleta tija zaidi kuliko kwa hapa hela tu akaenda kwenye site. Kwa hiyo budget iliyotoa sio kubwa sana lakini sio ndogo sana. Inatosha katika katika wizara hii ya uvuvi, mifugo na mifugo na uvuvi. E, kwa mfano kwenye samaki. Utakuta watu wengi wanaovua samaki ni private sector. Mara chache sana ukuta serikali iko ndani, private sector. Na private sector watu wana wana, wana vifaa vyao. Kwa hiyo wanachohitaji wale watu ni masoko na elimu juu ya uvuvi nani wanapokuwa na vua. Kwa wakipata elimu juu ya uvuvi wanakapata na masoko na wakapata na incentives zingine kwa mfano vifaa vya kuvia vya kuvulia samaki ambavyo vina vina uwezo mzuri wa wa wa, 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 wa kuvua samaki bila kuathiri mazingira. Wanafanya kazi nzuri kama soko lipo. Kwa hiyo tatizo wakati fulani kwa hiyo hela zinazopatikana hizo ni kusaidia wizara kwenda kwenye maeneo haya na kutoa elimu na kuwasaidia kupata masoko ambayo pengine hata masoko ya vifaa hata tu masoko ya, ya, ya kuuza samaki masoko ya vifaa kwa mfano mtu anahitaji kupata labda mashine ambazo zinaweza kutumika majini kwa ajili ya kuvulia anapataje wengine wengine wanataka kuhitaji labda kupata meli zile ndogo boti zile ambazo zinaweza kusaidia wanazipataje kwa urahisi kuliko wakati fulani unajua watu wanajitengenezea wenyewe hata wakati fulani hawana mafundi. Licha ya kwamba wana uwezo wa kutengeneza, unaweza ukatafuta mafundi kutoka maeneo mengine ambao ni mafundi ambao sasa wako wa expert wakawasaidia pale. Kwa sababu ukileta ile ya, 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 ya kutengeneza kwa gharama wanavyotaka wao inaweza kuwa gharama kubwa, lakini wakafundishwa na muda kupata kutengeneza vile vifaa. Kwa hiyo unakuwa unaenda kuvua, wanapata samaki na wakipata soko wanafanya kazi vizuri. Kwa hiyo tatizo lilikuwa katikati hapo kwenye kwenye uvuvi wa hasa mimi natoka kandaziwa ee na nikandaziwa maeneo karibu mengi wanavua samaki na mimi jimbo langu hatuna hatu, hatu, watu wangu manake ni wavuvi na wenyewe ingawaje sisi hatuna ziwa lakini kwa sababu ziwa liko hapo watu wanaenda kuvua 
lakini pia ni watumiaji wa samaki sisi wazuri makisi tunatumia samaki na nyama kwa hiyo lazima tuzungumze tunapozungumza panaki kuna vijana wetu wanaenda kwa jimbo langu wanaenda kupata ajira lakini wale samaki wanatoka kule wanakuja kwenye ile jimbo lakini pia kwa wilaya ya Bunda kwa ujumla sisi kitoweo kikubwa ni samaki kwa wilaya ya Bunda kwa ujumla kwa hiyo nafikiri kwamba tatizo liko kwa hiyo budget sina inatosha yani sio kubwa sana na sio ndogo sana lakini wakati fulani tukijikita kwenye mambo muhimu yale ya kufundisha jamii juu ya vuvi ambao ni kwa kwacho vuvi haramu maka shida nyingine ambayo tunayo hapo ni namna gani tunazuia vuvi haramu lakini namna gani unazuia watu ambao ndio wanaovua kwa mfano unaweza ukaenda ikatokea viwanda vyote vilivyo kwa pale vina samaki sasa wewe unasema kwamba vuvi wote rofu hapa ni haramu lakini for, for ten years au, au, au miaka 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 zaidi ya 20 kiwanda kiko hapo kinapata samaki na unaenda kwenye 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 kwenye, kwenye budget ya fedha au makusanyo ya wizara unakuta samaki labda imekusanya asilimia saba ya mapato na walioleta samaki hao ni wale wanaoita haramu alafu sasa unasema hao haramu ni wafilisi sasa hiyo wakati fulani haileti sawa kwa hiyo umefikiri ndio bana tumeremisha kwa hiyo tumeendelea kuelemika amekuja waziri amefanya e, kuzuia kwa hiyo jana tulikuwa na budget hiyo tulikuwa tuna, tunajaribu kuambia sasa kweli tumefanikiwa kwenye hili la kuzuia na sasa samaki wanapatikana lakini sasa tuangalie njia bora za kuweza sasa kwa kuadhibiti wale ambao ni waharibifu kwa mfano wakati fulani maduka yanayouza nyavu ni yale yale yanatoka serikali alipa kodi vifaa vinavyokuja ni hivyo hivyo na kule ziwani ujue kuna mambo mengi mle ziwani kuna samaki anaitwa sangara ni mkubwa wakati fulani labda ya nyumba anahitaji nyavu zake kuna samaki anaitwa gogogo kuna samaki anaitwa daga kuna samaki anaitwa nembe kuna kambari mamba na kuna wengine wako mongo wako mle ndani kwa hiyo kila samaki kwa mfano furu na nadaga na gogogo na nembe hawakui mfano meji ni mfano daga unaipa nyavu gani sasa ukienda ukasema tu kulite kwamba nyavu tunataka ziwe za milimita fulani sita sio ngapi haiwezi kani kwa lazima tujue na katika viwanda vyetu na katika wale wanao supply vipo hilo ndio la kwanza ukishakuwa na vifaa hivyo mimi kwa mfano msingi wangu wa, wa, wa maana wana msingi wangu kwa mfano unasema sasa na kwenda kufanya operation ya nini ya, ya nyavu haramu. Kwa hiyo mimi na mimi nilikuwa jana na nazungumza pale mchango wangu bungeni kwamba unachukua makontena ya wafanyabiashara wenye nyavu halali ambazo wewe umeziona kwamba zinafaa na wananchi wameshaongea nao na umeheremisha nafaa. Ukifika hapo umekuta mtu amekamatwa unampiga faini milioni kumi hizo milioni kumi analipia nyavu anachukua nyavu anaenda siwani ili tusiue ule ufufu. Kwa sababu can we imagine kwamba mtu ametumika ame 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 kwenye ufufu kwa miaka ishirini ndio ndio biashara yake amefanya amejikusanyia ame vihara vyake kwenye milioni mbili, milioni tano, au bilioni moja, au milioni mia tatu. sasa wewe baadaye tunampiga fine vihara vyote vyote ya miaka 20 vinaisha na umri wake umaenda sasa hiyo tunamua kwa hiyo nadhani sasa hivi mheshimiwa mpina anafanya kazi nzuri na, na wakati fulani anyway, kwenye serikali unaweza kufumba macho lakini fumba macho basi lakini wakati huo kuna faida unayoweza kupatikana faida ya serikali ni kuona samaki wanaendelea kuepo lakini faida ya wavuvi pia ni kuendelea na yeye anaendelea kuwa mvuvi. E, kwa hiyo tunafanya win win situation ambayo inaweza kumsaidia. Jana wakati mheshimiwa waziri anawasilisha ana, pale hotuba ya bajeti yake. Alisema kwamba idadi ya samaki na mazalia yake imeongezeka katika maeneo yetu ya maziwa na maeneo ya bahari. Lakini bado kuna tatizo ama changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa soko la, 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 la samaki hao nyinyi kama wabunge mnalitazama vipi na mnashauri nini serikali sasa kwa kipindi hiki ni kweli tulikuwa na viwanda vya samaki unajua shida nyingine e, sio samaki kwa sababu hii tulikuwa kwenye wizara ya mifugo na na na, na uvuvi sio samaki tu hata ngombe jana nimeona budget pale kuna watu walionyesema kwamba tuna viwanda vya nyama wadi tunauza tuna, 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 tunaenda kuuza ngombe Kenya e, unajua kuuza ngombe Kenya kuuza ngombe Uganda kuuza ngombe mahali popote ina determine soko tunapokuwa na hii na, na hii free market lazima tujue kwamba tunafanya nini mimi ni mfugaji kiwanda kiko hapa ukiniwekea sheria kwamba sasa ngombe hawasiende wasi Kenya waende kuuza kwa viwanda vya ndani vya nyama mimi nachukua ngombe wangu na mpeleka pale. Ngombe ambayo inamuuza milioni moja, wewe unaenda kunipa 500. Siwezi kuuza. Kwa hiyo hata ufanye sheria namna gani? Mimi siuzi kwa sababu ngombe is my, my property. 
Siwezi kuuza. Kwa hiyo tatizo liko kwenye soko. Hawa wavuna viwanda vetu vya samaki na hivi kwa wakati vinakuwa kama waranguzi. Wara Wanatumia rupu wa ukubwa kwa sababu wanapeleka Ulaya. Ni kama vile bei ya pamba inavyokuwa. Yeye kula anaweza kupata faida mara dufu lakini hapa anakuja na kupa kilo 200 shilingi 200 au shilingi 300. Sasa unakuta sasa hiyo nayo ina, inaleta utata ule wa, 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 wa kuuza samaki kwenye masoko masoko yetu. Lakini kuna swala hili la upotevu. Utepotevu mwingine wa samaki hatuwezi kujua kwa sababu unajua zua letu hili limekutana na Kenya limekutana na Uganda. Na bahati nzuri wavuvi wote kwenye maeneo haya wanafahamiana. Kwa hiyo wakati fulani samaki unaweza kuwa sije huko ukaenda kwenye maeneo mengine. Lakini kwa sasa kwa ile 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 spirit ya ya, ya, ya kuchukua action yani kuchukua hatua za kutosha kwenye kuzuia wali nani nani uvuvi haramu samaki wameongezeka unajua samaki ukiwazuia miezi sita tu ina kutosha kufanya jambo lolote unalotaka yani unazaliana kwa wingi samaki moja unaweza kuzaa samaki nani watoto milioni moja kwa hiyo ukiwazuia miezi sita tu inatosha kufanya kufanya kazi kwa hiyo sasa msingi tunasema serikali tumeshauri kutafuta masoko ya samaki na masoko ya samaki ni yale ambayo yanaeleweka na unajue mimi nashindwa kuelewa kwa sababu wakati fulani tuna bei elekezi ya, ya mafuta. Na wakati fulani mafuta yanapanda yanakuepo na unaona wale watu wa, wa mafuta hawalalamiki. Wanauza mafuta ya petroli na vitu na diesel. Sasa kuna vitu muhimu kama hivyo kama samaki wale. Kama yani vile vitu ambavyo tunajua kwamba hili ni soko maalum linajulikana. Ni vizuri kukaa karibu na wavuvi sasa ili kuwabana watu ambao wananunua samaki. Kwa sababu shida ya samaki anaoza kwa hiyo ukimpelekea mtu akikutisha tu kama mimi leo bwana sipokei utamlazimisha tu apokee. Utawapeleka wapi? Kwa sababu huwezi kukana samaki kwa sababu vifaa vyenye unapovulia ni viko vichache. Labda una unatani tano tani sita kwa vifaa hivyo hivyo ambavyo Kwa leo ukikana samaki na unavua mbali ziwani. Umeoleta usiku na na uvuvi kujue kwamba kuna watu wale wa vibarua na nini na hali ya hewa yenyewe inavyokuwa kule ndani ungenavulia mitumbo na vitu vingine kwa hiyo hali ni mbaya kwa hiyo samaki ukimtisha mtu tu bwana mimi sipokewa samaki anakuuzia kwa hiyo vingine vile lazima kuepo na kwa hiyo lazima serikali pia kwenye maeneo yetu ya masoko serikali iweze kujenga majokofu mazito makubwa kama masto kama vile tunavyotuza chakula si ndio kama inawezekana wavuvi wale sasa badala ya kwenda kutishwa wakati kwamba sisi tatupokei apeleke kwenye jokofu la serikali ambayo kutuza ile kesha tafute soko lingine kwa mtu mwingine kwa sababu samaki ukikaa naye leo siku mbili tatu huyu naye sijui kama inafika siku tatu ameshaoza tayari lakini pia unataka urudi na, na vifaa ulivyo nabe baada ya jokofu haya uende kufaa kutafuta samaki wengine kwa hiyo ukikaa leo hivi huwezi kwenda kwenye site kwa hiyo ndio tumeshauri serikali na bahati nzuri sasa hivi tunaenda tunaenda kupata tumepata soko na tumejenga jokofu kubwa pale unajua pale Mwanza kwa hiyo lipo kwa hiyo samaki watakuwa naenda pale unafikiwa pale wanatunzwa alafu wanatafutia soko kwa kweli serikali imeingilia kati na waziri mpina sasa hivi ameingia anafanya kazi nzuri kwa kweli tumempa ushauri yale mapungufu mengine yaliyokuepo watu kukamatwa na nini tumepungua kwa hiyo sasa hivi tunatunatunatunia tuna, tuna elimu zaidi na kuelimisha watu na vile vitendo vya vya vya, vya kukamata na kuuza vitu vifaa vya watu e, bila kujali kwamba huyu naye muuzi ya vitu hivyo mwisho atabaki hapa na nini e, unataka muue au nafanyaje kwa hiyo siku hizi hali naenda vizuri. Na ndio maana nao naona jana bunge tumempongeza kwa kazi nzuri. Na yeye ametushinda kwa sababu alikaza kamba lakini pia tumeona matunda mazuri ya, ya samaki ambayo wamepatikana. Serikali imefufua shirika la uvuvi la Tasa kwa kipindi hiki. Unafikiri shirika hili sasa litakuja na tija gani katika sekta ya uvuvi? Shida ya, ya nchi yetu Tanzania sio mashirika shida ya nchi yetu nilikuwa naangalia jana nilikuwa nazungumza sema nitazungumza nitazungumza habari ya mifugo na uvuvi kwa sababu mimi maeneo yangu kusema kweli maeneo mengi na wafugaji sasa wakasema niliona nani watu na wengine wanashauri kwamba tuwe na mashine maalum ya kupima kilo ya ngombe yani ngombe kama na kilo moja, kama kilo mbili, kama na kilo tatu, auze kutokana na nini na kilo si ndio Ukiangalia bucha zote labda za Dar es Salaam lakini za maeneo mengine hakuna standard yani ngombe yule standard aye uza buchani Kwa sababu gani? Kwa sababu buchani unauza kwa kilo. Ukienda kuniambia kilo ngombe yako ni labda maki kilo ta determine bei. Kilo itasema kilo moja ni bei gani? Iko ziko ngombe kuna kiwanda hapa Dodoma hapa cha ngombe. Watu waleti. Utakwenda pale 
anakuambia kilo moja labda shilingi 1600 au 1500 wewe wewe ngombe huu naye muuza amesimama milioni moja laki mbili au laki saba au laki nane ukimleta kwenye kilo anakupa laki 440 huwezi kuuza huwezi kuuza na ndio maana sisi na soko la Kenya upande wa mkoa Mara na, me, na maeneo mengine ambayo tuko pale linakuwa kubwa kwa sababu pia ya chenji kwa sababu wale ngombe wananuliwa kwa bei ya kwa hela ya nini ya Kenya sasa hela ya Kenya ukisha ukisha nunua ukipata laki tatu ya Kenya una karibu milioni tatu ya ya Tanzania au milioni mbili na kitu kwa hiyo watu wanaangalia soko linapatikanaje kwa unaweza kuwa na vipimo kwa tatizo sio mashirika tatizo ni watu wanaotumika kwenye mashirika na ukumbuke kwa Tanzania labda kama tutasema tuta rais wetu John Paul Magufuli aendelee kuwa rais hapa zaidi ya miaka 20 labda watu kwa sababu ile taswira ya watu ambao iko kichwani akili ya kupiga diri endelee kutoka lakini kama ni hivi hivi sijui kama hatuwezi kujua lakini watanzania wengi ndio wanaoharibu maisha ya watanzania wenzao utatengeneza shirika kwa hela nyingi tu lakini nani ataliendesha ni watumishi wa serikali ambao ni watanzania na watanzania tumejitengea mtindo kutoka huko chini sio kwa serikali kutoka chini mtoto wako leo akishakuwa manager sio wa TRA yani akija kukusalimia nyumbani kitu cha kwanza kumwambia bana sasa wewe ndio uwe mjinga umeshapata mahali hata leo ukipewa roli ya tanapa au ukipewa roli ya mfanyabiashara mwingine amekupa kazi hata ukiajiriwa chuoni ukapewa siju wewe ni keshia utasikia wa mtaani anakuambia bana umeshaula sasa umeshaula nini they don't think about your salary wanafikiria kwamba namna gani wewe uta, utakuwa na chota chota pale ndio mashirika ya, ya Tanzania alivyo ndio maana alikufa kwa hata hilo tunalo unda nani analisimamia lazima kupata watu spavu kwa kipindi hiki cha John Paul Magufuli rais aliyejifafanua ambaye kwa kweli ameonyesha uwezo mkubwa wa kufosi watu wakafanya kazi wa kudiri na mifumo ya serikali tunaweza kufanikiwa lakini baadaye kama tutakuja kuleta tukapata rais mwingine ambaye unajua ma, yani tatizo la uongozi huko tofauti kuna viongozi kwa mfano hawa ambao wanyirimu yani mtu ana, ana a, hajatokea sana kwenye maisha kwa mfano aliyosoma sama Ulaya ukimpata kiongozi aliyosoma sama Ulaya na huyu aliyesomea hapa Tanzania ni vitu viwili tofauti huyu ambaye yani primary amesoma huko sekondari huko ukimleta hapa ni vitu viwili tofauti kwa sababu yeye anafikiri kwamba akili ya Afrika inafanana sana na akili ya wazungu Mzungu anaweza kumuelemisha kwa karatasi akasikia. Lakini Mwafrika wakati fulani mpaka umkoe ndio na anasikia kwenye mambo kama haya. Na mtazamaji huyo ni Mheshimiwa <laughs> Boniface Mwita Gitere mbunge wa Bunda. Tunajadili hapa Wizara ya Mifugo na Uvuvi ambayo jana ilipitisha makadirio ya bajeti yake kiasi cha shilingi bilioni 66.817. Mheshimiwa Mwita turudi sasa katika upande wa sekta ya mifugo bunda kule pia shughuli za ufugaji zinafanyika. Tunarudi kwenye upande wa sekta ya mifugo sasa. Kilo kikubwa jana kati ya uh, wabunge na wizara ilikuwa ni swala zima la ukabataji wa mifugo katika maeneo mbalimbali ya hifadhi, aidha mbuga na kadhalika. Lakini mwisho wa siku imeonekana kama vitendo vinavyofanyika pale ni vitendo vya wizi ama ubadilifu kwenye mifugo. Nakuta mifugo labda imekamatwa mifugo 300. Lakini wakati wa kuja kurejesha mifugo ile inarejeshwa mifugo kama mia moja hivi ili swala bunge umelipigia kelele sana mm. nafikiri huu mfumo ukamataji wa mifugo uko vipi hasa katika maeneo ya hifadhiwa kwanza tushukuru Mungu kwamba sasa kwa kipindi hiki cha ya tano <coughs> ya rais John Pam John Pam Magufuli hiyo yani hiyo tabia imepungua kwa asilimia kubwa karibu asilimia 60 ilikuwa imefika wakati sasa yani wafugaji sasa ni mali yao ni mali ya wanyamapori ni mali ya viongozi wa nyamapori nani waskari wa nyamapori na na bado ipo lakini kwa kiwango kikubwa imepungua. Imepungua kwa maana wizara sasa ya, ya ya mifugo chini ya, ya waziri Mpina imesaidia sasa imeingia kwenye sekta ya kilimo kwa saidia wafugaji. Lakini pia wizara ya, ma, ya mali ya na utalii ambayo iko kwa Dr. Gwangara na wenyewe sasa wamesaidia kukemea vile vitendo vibovu vilivyokuwa vinafanyika. Karibu maskari wa vituo vile vyote vya mbuga za wanyama hifadha za wanyama ambazo zilikuwa na, na umaarufu wa kukamata mali watumishi wake wote walihamishwa na wengine wakafukuzwa kazi 
Kwa hiyo kwa sasa imebaki masalia. Masalia na baki anakuwemo lakini bado watu wanaota kwamba yani mali ngombe ni kitu rahisi rahisi cha kuchukua na kuuza. Kwa hiyo hilo tume na, na kwa uongozi huu wa rais amefanya kazi nzuri. Amefanya kazi nzuri unaona ameamua ame kuchukua mapoli mengi karibu 12. Hekari karibu 70 na laki 7 na, 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 na 7 ametoa kwa wafugaji. Na misitu karibu 12. Karibu hekari 46 ametoa kwa wafugaji. Kwa hiyo rais mwenyewe kwa sababu naye ametokana na wafugaji ana ana, ana hisi ana, ana feeling ana ana mawazo ya kuwasaidia wafugaji kwenye maeneo mengi. Utakumbuka alikuwa amepanga kukutana nao kwa sababu ya ya shughuli ya magonjwa ya corona imetuletea hiyo tatizo. Kwa hiyo nadhani kuna muda atakuja akae akutana nao kwenye huko mbele tunakoenda. Kwa hiyo swala la la, 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 la ukamataji Manake ni kwamba hili swala kimsingi lina harufu ya rushwa. Yaani hivi ni vitu ambavyo viko wazi. Kwa sababu wale ngombe wanapokuwa nakaa pale kwanza ukiangalia zile sheria namba 19208 ya, ya hifadhi ya wanyama na inavunjwa. Unapeleka ngombe polini mimi ni shahidi na kule kwangu wanakamatiwa naenda polini kuona ngombe unakuta ngombe wamefungiwa siku nzima. Ukimwambia naenda ngombe kuchunga anasema atachunga wapi? Sheria imuruhusu ngombe kuchunga. Sasa ukiangalia ngombe wengine wanapiga maeneo mengine wanapigwa risasi. Sasa unakaa na ngombe na kile vitendo vya ngombe kufa maji. Sasa kwa sababu gani wanavunja ile sheria namba 19002 regulation ya 2008. Ya hifadhi ya namna ya hifadhi ya wanyama kwa sababu ngombe naye ana sheria zake. Hata kumbeba kwenye maroli kuna sheria zake. Utaona sasa ngombe kwenye maroli wanapigwa na nini na nini lakini sheria zipo. Kwa hiyo tumeambia wizara ishughulike na sheria hizo. Sasa tukao tumuuliza wakati fulani wizara ya mifugo na uvuvi. Sasa tunajiuliza nini ne, wajibu wa wizara ya mifugo? Kama mifugo hii ambayo ndio wananchi wana, wanaenda binadamu, serikali inapata fedha, wanatoza wanaenda mabuchani, watu tunaishi, protini zinapatikana kwenye maziwa yanapatikana, mpaka ngombe kwenye maeneo ya kwetu kule sisi ni kila kitu. Ngombe kutoka mke mpaka kuzikwa ni ngombe. Sisi huwezi kupata mke bila ngombe. Pako toa ngombe ndio peo mwanamke. Mzee kule maarufu akizikwa anazikwa na ngozi ya ngombe. Ndio inakuwa heshima. Lakini hizi washakoo wa hizi serikali ingekuwa inaweza kutumia hela nyingi sana kufanya mataifa mengine watu wana washakoo za kutosha. Lakini sisi maeneo ambayo yana ufugaji huwezi kupata washakoo. Kwa sababu maziwa yale ni kila kitu. Protein zote ziko mwenye ndani, carbohydrates na nini zote ziko mwenye ndani. Kwa hiyo watu wanaishi. Kilimo huwezi kulima, unalima kwa kutumia ngombe. Sisi maplau unaweza kwenda kijiji fulani au hata kata nzima au hata wilaya nzima. Plau kizia hesabu azizidi hata 50. Lakini ngombe ndio kila kitu. Ndio wanapatikana chakula. Ndio usafirishaji wa nyasi zile za kujengea na vitu vingine na mizigo. Ni ngombe. Kwa sisi kule ngombe ni kila kitu. Sasa unapokuwa unachukua ngombe wa mtu ambaye wakati fulani mtu kumtunza afike ngombe kumi. Unaweza kuwa na ngombe wawili unalala njaa unashinda nao ili waongezeke uweze kupa maziwa. Lakini ile askari wenye mapoli akikamata ngombe anampiga risasi hapo au anamuuza au anamfanya anakufa hapo. Kila tu hatukatai tunataka kwamba mapori yetu yalindwe lakini ngombe pia ni mnyama. Sikivi kuna haja gani umekamata ngombe 500? Ngombe 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 2000. Kuna haja gani? Ya kusema sasa bwana hii sasa ni faini za, za serikali. Kuna maeneo mengine watu wa, kuna mapori mengine mapori tengefu. Watu wanatengeneza sisi kwenye 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 nje ya, ya poli tengefu. Wanatengeneza sisi kwenye vijiji ambavyo ni jirani. Alafu na wale wale vijiji wale kuna kamati zile zikwa maito wa ulinzi sirikishi wa wanyama pori. Sasa unawaita wale watu mnakaa nao unasema jamani atakaingiza ngombe polini sisi letu ni hili hapo tunamleta hapo. Si ndio? Faini yake ni ngombe ngombe 50. Itategemea wingi wa ngombe labda asilimia kumi au ya ngombe. Kwa sisi hatutaki kuwapeleka huko tunaleta hapo. Kwa hiyo tunakubaliana tunaandika mkataba unakuepo pale. Ngombe kamata polini wanaleta pale wana kijiji wale wanaitwa mwenyekiti na nini wanapigwa faini ngombe zinauzwa asilimia fulani na baki jijini asilimia fulani na serikalini nani atapeleka ngombe Mheshimiwa Mwita kwa kipindi kirefu tumekuwa tukiongoza kwa wingi wa mifugo katika nchi zetu hizo ukanda wa Afrika Mashariki na hata kwa upande wa bara la Afrika pia ni nchi ya pili kama sio ya tatu kwa kuwa na wingi wa mifugo lakini bado hili zao la mifugo limeonekana halina tija sana katika nyanja za kiuchumi ili nyinyi kama wabungi kuzungumziaje 
ndio 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 nimesema kwanza kuna 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 unajua ngombe wana faida kubwa isipokuwa hawa collected yani data zao hazifanyiki kwa mfano hebu fikiria <coughs> tusiangalie faida ya ngombe kwa mfano hata ngombe zetu hao wa kenyeji hata mbuzi zetu wa kenyeji hata kondoo zetu wa kenyeji tusiwaangalie kwa maana tu ya kuuza nje tuangalie kwa maana kwamba faida yao ni ipi katika rori ya Tanzania hivi mnada gani mzuri unaweza kuwepo bila mifugo Hurupo kwenda mnadani pale kuna kambuzi kuna nini bei nafu na enjoy. Unapokwenda pale mnadani kuna ngombe bei nafu na enjoy. Ngombe zinazo ngombe zetu hapo bucha zetu tunazouza ngombe. Nyama za ngombe. Watu wanakula. Wana enjoy ndio maana media wa Tanzania mengine watu wako sawa. Kwa hiyo fedha. Tuangalie pia mama umuhimu wake katika jamii ya Tanzania ni upi. Nimekwambia ngombe ni kila kitu. Hata mtu amefia amefia leo amefariki lazima wachinje ngombe pale ili watu wanaokwenda pale wapate kwa hiyo tusiangalie kwanza lakini ukiangalia kwenye hilo lazima tutengeneze ukanda mkubwa ambao sasa unazalisha ngombe katika kipato yani kama tunataka kuzalisha kwenye mapato makubwa ya nchi sasa tukizalisha ukanda lazima tubadili ngombe wetu kutoka wale ngombe wa kenyeji au ngombe wale ambao wanatoa maziwa labda lita moja au nusu lita sasa kwenda kutoa maziwa ngombe kama Jesse ngombe kama breedide ambazo zinatoa maziwa mengi kwa lita 20 mpaka lita 30. Tuna upungufu mkubwa sana wa maziwa Tanzania hapa lakini tuna ngombe wengi. Hasa lazima tutengeneze ukanda. Tusiwezi kumaliza ngombe wetu wa kienyeji. Kwa sababu shida uki, yani ukija kwa kwa dhana hiyo ya, ya, ya kizungu ya kwamba sasa tunataka ngombe sasa wabadilike ili tupate mapato makubwa. Unaambia mtu sasa badili upate ni sawa watafanya hivyo. Lakini fikiria maziwa haya ambayo tunatengeneza ngombe ambayo unamtunza una kwa gharama labda ya laki tatu unaenda kumtunza kwa gharama ya milioni moja Kwa hiyo gharama yake itakuwa kwa nyama yake itakuwa bei na maziwa yake itakuwa bei. Na Watanzania kipato chao ni cha chini. Kwa hiyo tutakuta tunajikuta kwamba mtu wa kawaida hawezi kupata maziwa. Lakini pia nenda mnadani sasa. Kama kuna mbuzi za kisasa, kama kuna ngombe wa kisasa, huyu mbuzi wa kisasa kumununua tu bei yake ya nyama ya kula mnadani, watakuwa wakula maafisa, wabunge na watu wengine kwa sababu yake itakuwa kubwa sana. Kwa tutengeneze ukanda ambao ni maalum ranch zetu na maeneo mengine kwa ajili ya kukuza ngombe zetu wa kipato ambao tutakuwa tunauza nje. Lakini pia tuendeleze hao ngombe zetu wa kienyeji ili wananchi wetu waendelee kuishi na ule urasia wao wa kupata nyama na maziwa. Naam, tumeona wizara ina, ina taasisi zake kama taliri na tari. Zinafanya utafiti mkubwa sana katika sekta ya mifugo ili kuweza kubadilisha hii sekta kidogo angalau iendane na soko la dunia utendaji wake kwa sasa uko vipi Acha hiyo kuna kitu kinaita pia narko iko kwenye mifugo Naam nimekwambia hivi shida ya wasisi wa Tanzania eh mtara mmoja alikuwa anasema elimu yetu sisi sio mbaya Lakini tatizo lake inafundisha jambo moja tu kupata A Una karirishwa hapa triangle rectangle ni ni ni, ni pyramid prelism ya hayo hayo Una karirishwa kitu yani vitu vyote una karirishwa na alikuwa rais wa nchi na nini na karatasi unapewa una karirishwa kutoka hapo primary secondary chuoni na vyo vyote unavijua vyo vyote vikoje una unafundishwa topic unapewa test topic hiyo hiyo unapewa mtihani wa topic hiyo hiyo kwa hiyo unatengeneza A. Kwa hiyo ukipata A wanasema mtoto wangu ana A kubwa. Lakini ukirudi kwenye vitu viwili, uhalisia wa maisha inakuwa kazi. Practical inakuwa kazi. Sasa ndio hiyo hayo ambayo mnasema tunakariri. Kwa hiyo watu wako kwenye kukariri atajua formula zote za kufanya ngombe akue, afanyeje, vijududu vya ngombe atajua. Lakini nenda kwenye practical. Hawa endi wako kwenye maofisi. Kwa tuna wengi tu. Tuna, tunazo lunch nyingi nzuri. Kongo iko hapa mfano wake mzuri kubwa matunda yake ya kwa. Tunaachi nyingi tu. Naenda pale misenyi kule Bukoba. Zimejaa. Lakini matunda yake ya kwa. Kwa sababu mtu naye mpeleka amekaliri A hajawahi kushughulika na ngombe. Maafisa zetu maafisa wetu wengi hata wenye kilimo kwenye nini hawa hajawahi hata kulima. Sasa wewe unapeleka watu pale amekaliri A tu. Yeye anakuja pale ni story tu anakuambia story tu. Lakini kwenye practical anaenda field anasema watu field haipo lakini pia utashi wake ni upi watanzania wengi kama kweli Mungu hatatuambea 
hii nchi kuna mali zitaipeleka pabaya hakuna mtu anawaza mwenzake apate anawaza yeye tunataka badilishe magari tabadilishe nyumba mtaonekana yani yani yani, yani ile 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 ubosi katika wa Tanzania ni mkubwa sana kwa hiyo tangalia hata kizazi cha nyuma hapa watu walikuwa nawaza juu ya maisha ya watu lakini sasa watu wa kuwaza juu ya maisha ya watu ni wachache sana ndio maana mtu ukimwambia aende walimu hataki kwenda walimu hauna hela kwa watu wanachagua kazi leo ukitoa kazi za TRA watu watakuwa 300 sasa unajiuliza wanakwenda kwenye mshahara au wanaenda kuiba kwa tatizo liko hapa tatizo ni letu sisi watu wamesoma wanaelewa wana professor lakini hawendi field hawachukui hatua za kwenda kufa kuzalisha kusema kwamba hivi kiwango hiki sasa kwa mfano tungekuwa tunasema leo tuna zile lunch za serikali sasa zinafanya vizuri unakumbuka huko nyuma tulikuwa tumpaka kipindi cha mwalimu watu walikuwa wanagawa hiyo mitamba mitamba ya ngombe inaenda kwenye maeneo lakini baadaye ina, inaisha kwa sisi tunaishi kwa 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 upepo upepo huu sasa hivi kwa wa, wa, wa rais Magufuli mambo yanaenda upepo mwingine ukija labda sijui umepoa poa mambo hayaezi kwa hiyo ni tatizo sasa unaangalia kwamba ni nani sasa ni nani sasa kwa sababu je wewe uliye kwenye kitengo hiki pengine tutengeneze mfumo wa waajira ya mikataba yani kila mwaka mtu ajaze fomu ya mkataba ajue kazi yake aliyofanya kwenye mwaka huu imeenda kwa kiasi gani mheshimiwa mita kumalizia tumeona sekta mifugo na uvuvi imepiga hatua katika awamu ya tano wa Tanzania tarajie nini sasa A, mafanikio yameanza kuonekana mafanikio moja hapo kama tumeona samaki wameongezeka wengi sasa tutafute soko na tuelemishe wavuvi wakae vizuri tumeona masuala ya mifugo e, mifugo inaenda kwenye minada na kwenye maeneo mengine lakini yale masoko ya nje hajaka vizuri ndoto hayo tunayatengeneza tuna viwanda lakini cha msingi ushauri wangu ni kwamba viwanda vya Tanzania waziri mpina aende kwenye hivyo viwanda wakae na wafugaji walitamini bei za ngombe kwa sababu sasa ukisema ngombe wangu mimi namuuza sira kitano kiwandani wakati mimi nikimpeleka hapo Kenya napata milioni moja ni vigumu sana kwenda kuuza ngombe pale ndani lakini pia wasamaki watekatengeneze kama tulivyo walivyojenga yale magoma majokofu pale Mwanza kwa hiyo endelee kuepo ili watu wanapokuja kuuza samaki yake apate kwamba anachunzwa kwa hiyo ukifanya hivyo kwa sasa hivi kwa sababu tumefikia hatua hiyo maana yake ngombe wataongezeka fedha yake itaongezeka yani kwa maana ya budget au kwa maana ya, 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 ya mapato ya ngombe itaongezeka kwenye samaki itaongezeka kwenye ngombe lakini pia lazima sheria ziwepo sasa hasa kwenye mifugo tutengeneze mifu... nchi yetu inaje bado kubwa sana hatuje nchi yetu bado kubwa ina maana wa Tanzania wao wanataka kila mahali pa eneo la Tanzania na eneo la kuishi kwa hiyo bado hata mfumo wa mwalimu ule wa kuweka watu vijijini bado unahusika kuna maeneo inabidi tufanye kazi ya kuwarudisha watu kwenye sehemu moja ili maeneo haya yaliyobaki watengeneze sehemu ya ufugaji. Tuwa control watu kwenye maeneo kwa sababu watu wana, wana shida ufugaji, wana shida na malisho, lakini maeneo yote yamekalia, watu wako mapolini, watu wako milimani, watu wa maeneo mengine yamebaki. Sasa kwa ndio hiyo kwanza utaipa serikali kazi ya kupeleka maji, umeme na vitu vingine. Kwa hiyo swala ni namna gani tunaweka ufugaji kwa maana ya ngombe wapate mahali pazuri pa, pa kufugiwa. Lakini kuna swala hili la, 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 la unena wafugaji wengi wanalima mashamba alafu hata njia zile za kupita ngombe hazipo. Kwa serikali lazima ikae kwenye kila vijiji toe sheria kali kwamba pakira palipo na ngombe lazima kuwepo na hali mapanda na mapanda ya kupitia ngombe. Lakini pia tutengeneze mabwawa ambayo na 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 na, 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 na marambo ambayo ngombe watapata maji ya kunywa. Lakini pia tuzungumze na ni tu, tu, tusaidiane namna ya ngombe wanapokwenda poli. Kwa sababu wakati fulani Kenya wao wakati wa kiangazi mapoli yale ya akiba yanaita game reserve unajua kitu kinasema reserve maana ni kwamba siku ukipata shida kikusaidie ndio maana ya reserve sio reserve ya ku, ya, sasa reserve kumbe maana ni maana shida kwa sababu mapori yote haya ni ya Tanzania pana baba kunaweza kunaonekana na shida waweza kusaidia kupata malisho ya ngombe lakini sasa ngombe nayo lazima tuangalie wapi kuna ngombe wa kienyeji na wapi kuna lunch za ngombe ambazo tunabadilisha ili ziweze kusaidia kwenye mapato ya nchi kwa kuuza nyama nje kwa sababu wa kienyeji hawa yani quality yao haiwezi kuwa kwenye usawa wa kwenda kuuza ngombe tunakotaka sisi. Nikushukuru sana mheshimiwa Mwita. Na mtazamaji wa Azam TV na platform ya hii sasa tunahitimisha matangazo haya Morning Trumpet moja kwa moja kutoka hapa jijini Dodoma nikurudishe hapo jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na kipindi hiki kwa niaba ya hiyo cha Alan Isfel. Mimi ni George Mbara. Ninatakiwa wakati mwema. Dodoma hakika umekuwa saa mzuri kuangazia kwa namna gani sekta hiyo ya 
ufugaji pamoja na uvuvi inavyochangia katika pato la taifa na kwa namna gani wabunge wameridhika na bajeti iliyowasilishwa jana na waziri wa mifugo na uvuvi na kushukuru sana eh, kwa kuendesha mjadala huo kwa Dodoma na tutarejea hapa studio eh, Jumatatu tena nayo ni siku tunaangazia George Mbara eh, mtatufahamisha kuna nini tena huko na umesema kwamba wizara moja tu bajeti kuu ndo imebakisha kujadili eh, kuwasilishwa na kujadiliwa na kisha baada hapo vikao vitaendelea na ratiba nyingine zilizopangwa na bunge. Hakika umekuwa samzuri kwa kuwa pamoja George Bara nikutakie kila laheri.